வணக்கம் நண்பர்களே இது அறிவுத்துறை வியாபாரம் அக்காடமி டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ பிலிம்ஸ்க்கான சிலபஸ் அடிப்படையில் ஹிஸ்ட்ரியில் புத்தர்கள் இந்த பகுதியை ஏற்கனவே பார்ட் ஒன்லே பார்த்தோம் இப்பொழுது பார்ட் டூவில் இரண்டாம் சந்திர உத்தரிலிருந்து தொடங்கப் போகிறோம் இரண்டாம் சந்திர உத்தர் இவருடைய ஆண்டு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இருந்து நானூற்றி பதினைஞ்சு பொது ஆண்டுகள் முந்நூற்றி ஒரு சில புக்கில் முந்நூற்றி எண்பதுலேருந்து நானூற்றி பதினைஞ்சு வரை உள்ளது இரண்டாம் சந்திர புத்தர் உடைய ஆசிரியர் என்று பேர் இருக்காங்க ஆசிரியர் பார்த்திங்கன்னா குபேர நானகா துரு பசுவாமினி என்ற இரண்டு இரண்டு நபர்கள் இருக்காங்க ஆசிரியர் வந்து குபேர நானகா துரு பசுவாமினி என்ற ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அடுத்தது நம்ம இவர் என்ன பண்ணார் இந்த எல்லை எப்படி விரிவாக்கினார்னா போர் திருமண உறவு மூலம் எல்லைகளை விரிவாக்கியிருக்கார் நண்பர்களே ஏற்கனவே நம்ம முதலாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் அவரும் அந்த திருமணம் இல்லை லிச்சாவி குமாரி லிச்சாவி அரசி குமாரதேவியை மணந்து அதன் மூலம் இந்த எல்லைகளை விரிவாக்கினார் அதை அதே மாதிரி இவரும் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இவரும் திருமணம் போர் அத அதன் மூலம் எல்லைகளை விரிவாக்கினார் இந்த போர் முறையின் பார்க்கும்போது மேற்கு வ மேற்கு மாலவும் குஜராத் மன்னர் மூன்றாம் உத்தரசிம்மன்னன் ஆகியோரை மூன்றாம் உத்தரசிம்மன் அந்த மேற்கு மாலவும் குஜராத் ஆகிய பகுதிகளில் நானூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த சாக அரசர்களை வென்றிருக்கார் அதனால் இவருக்கு சாகரி என்ற பட்டம் பெயர் பட்டது இந்த போர் மூலம் விரிவாக்கும் அதற்காக மேற்கு மாலவும் குஜராத் இந்த சாகர்கள் நானூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த அந்த சாகர்களை முறியடித்ததால் இவருக்கு சாகரி என்ற பட்டம் பெற்றிருக்காரு இதன் மூலம் எல்லையை விரிவாக்கியிருக்காரு அடுத்ததாக ரகுவம்சம் நான் சொல்லுதுன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இருபத்தி ஒரு நாடுகளை வென்றதாக காளிதாசர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த ரகுவம்சம் காளிதாசர் எழுதிய ரகுவம்சத்தில் இருபத்தி ஒரு நாடுகளை வென்றதாக இரண்டாம் சந்தர்ப்பத்தர் வென்றதாக காளிதாசரின் ரகுவம்சம் குறிப்பிடுகிறது ஸோ அந்த போர்கள் மூலம் விரிவாக்கத்தை பார்க்கும்போது இந்த நானூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த அந்த சாகர்களை அழித்தார் ரகுவம்சம் என்ன சொல்கிறதுனா காளிதாசன் ரகுவம்சம் இருபத்தோரு நாடுகளை வென்றதாக இரண்டாம் சந்தர்ப்பத்தர் வென்றிருக்காரா வென்றிருப்பதாக காளிதாசன் ரகுவம்சம் கூறுகிறது அடுத்தது போர் முடிந்தது அடுத்தது திருமண உறவு திருமண உறவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகட இந்த வாகட தக்கான பகுதியை சார்ந்த இளவரசனுக்கு தன் மகள் பிரபாவதியை திருமணம் செய்து கொடுத்து அதன் மூலம் அவர்களுடைய ஒரு இணக்கமான ஒரு முறையை கா நட்பு முறையை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கார் அது இல்லாமல் இந்த இரண்டாம் சந்தர்ப்பத்தர் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய விரிவாக்கம் இருக்குது இந்த மேப் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் வரும்னு நினைக்கிறேன் மேப் பாருங்கள் இது வந்து இந்த இந்த காப்பி கலர் இருக்கிறதெல்லாம் இரண்டாம் சந்தர்ப்பத்தரின் காலம் முதல்ல இருக்கிறது இந்த காப்பி கலரில் இந்த இந்த காப்பி கலரெல்லாம் சமுத்திரகுப்தருடைய காலம் காப்பி வந்து சமுத்திரகுப்தர் முதல்ல இருக்கிறது முதலாம் சந்திரகுப்தர் இது வந்து இந்த காப்பி கலர் வந்து சமுத்திரகுப்தர் அடுத்தது இந்த க்ரீன் கலர் லைட் க்ரீன் இருக்குது பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஸோ ஏற்கனவே முதலாம் சந் சந்திரகுப்தர் கைப்பற்றிய பகுதியையும் அதனோடு இது சமுத்திரகுப்தர் கைப்பற்றிய இந்த முழு பகுதியையும் அதனோடு இவரும் இந்த குஜராத் இந்த மாலவம் இந்த பகுதியெல்லாம் சேர்த்து கைப்பற்றியதால் மிகப்பெரிய பரப்பை குப்த பேரரசு பெற்றுள்ளது குப்த பேரரசின் உச்சத்தில் இவருடைய காலம் இருந்திருக்கிறதுன்னு கூறலாம் அடுத்தது இவருடைய டெல்லி இரும்பு தூண் அதாவது மெக்ரோலி இரும்பு தூண் பார்த்திங்கன்னா இவருடைய காலத்தில் தான் இதை ஏற்படுத்தினார் இதனுடைய மகத்துவம் என்றால் சிறப்பான மகத்துவம் என்றால் இன்று அளவும் அது துருப்பி துடு துருப்பிடிக்காமல் இருப்பது ஏற்கனவே நாம் பார்த்துருக்கோம் சான்றுகளில் தொல்லியல் சான்றுகளில் பார்த்துருக்கோம் இதுதான் அந்த மெகரோலி இரும்பு தூண் மெகரோலி இரும்பு தூண் 
அடுத்தது வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் இவர் தான் வெள்ளி நாணயங்கள் பார்த்தோம் தங்க நாணயம் ஏற்கனவே சமுத்திரகுப்தர் வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்தது வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் அரசர் இவர் தான் ராமகுப்தர் செம்பு நாணயங்களை வெளியிட்டார்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இவர் வந்து வெள்ளி நாணயம் தங்க நாணயம்லாம் வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ வெள்ளி நாணயத்தை முதல் முதல்ல இவர் வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்தது இவருடைய தலைநகரம் தலைநகரம் உஜ்ஜயினி உஜ்ஜயினி தலைநகரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இதை வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசிட்டி கேட்டிருக்காங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் தலைநகரம் இரண்டாவது தலைநகரம் எது என்று கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம் மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் பாகியான் என்ற பௌத்த அறிஞர் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கார் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பாகியான் வந்து அவருடைய குறிப்புகள் வந்து குப்த பேரரசில் குப்த பேரரசை பற்றி அறித்து பயன்படுதுன்னு ஸோ அந்த பாகியான் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்தான்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் இங்கே இவருடைய பகுதியினால் பாகியான் இவருடைய அவை அவைக்கு வந்திருக்கார் இவருடைய காலத்தில் வந்திருக்காரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் பட்டப்பெயர்கள் இருக்கிற அந்த குப்தர்களே அதிக பட்டப்பெயர்களை கொண்டது இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர சந்திரன் சிம்மச்சந்திரன் விக்ரமன் விக்ரமாதித்தன் சிம்ம விக்ரமன் தேவராஜன் தேவகுப்தன் தேவஷி இந்த இவ்வளவு பேர் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு வார்த்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம அந்த பட்டப்பெயரில் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பொறுத்த வரைக்கும் பட்டப்பெயரில் மூணே வார்த்தை இந்த சந்திரன் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சந்திரன் இருக்குது நரிந்த சந்திரன் சிம்மச்சந்திரன் அடுத்தது விக்ரமன் விக்ரமன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மூணு இருக்குது விக்ரமன் விக்ரமாதித்தன் சிம்ம விக்ரமன் சொல்லிட்டு மூணு இருக்குது அந்த வீல் விக்ரமன்ற வார்த்தை பேஸ் பண்ணி இந்த விக்ரமாதித்தன் பார்க்க சொல்ல ஏன் அந்த பேர் அவருக்கு வந்ததுன்னா ஒரு சிலர் ஒரு ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன்பு கிமு அப்போ வந்து ஐம்பத்தி ஏழில் விக்ரமாதித்தன் என்ற ஒரு சிறந்த அரசன் இருந்திருக்கான் அப்படின்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி இவருக்கு அந்த போர் திறமை அது மாதிரி ஒரு சிறந்த அரசன் வீரம் ஓட இருந்தவன் அதன் அடிப்படையில் விக்ரமாதித்தன் வச்சான்னு சொல்கிறாங்க நேபாள நாள் காட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்ரமா ஆண்டு பேஸ் பண்ணி தொடங்குது ஒன்று அதை பேஸ் பண்ணியும் சொல்கிறாங்க அப்புறம் வேதாளம் விக்ரமாதித்தன் அந்த கதை பேஸ் பண்ணியும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தந்த ஆங்கிலெல்லாம் வ வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க விக்ரமாதித்தன் என்ற பேர் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸானதாக இருக்கிறது அடுத்தது தேவராஜன் தேவகுப்தன் தேவட்சி அந்த தேவன்னு அந்த இறை இறை அந்த கடவுளுடைய பிணைப்பு பேஸ் பண்ணி இறை கோட் கடவுளின் இறை கோட்பாடு பேஸ் பண்ணி இவருக்கு அந்த தேவன் அடிப்படையில் மூணு இருக்குது ஸோ தேவராஜன் தேவகுப்தன் தேவஷி அதுதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி சந்திரன் விக்ரமன் தேவன் அந்த மூன்று வார்த்தையை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய அது ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கு அந்த மூணு வார்த்தை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது வாகடக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தக்கான பகுதி வாக வாகடக தக்கான பகுதியுடைய இளவரசனுக்கு தன் மகள் பிரபாவதியை திருமணம் செய்து கொடுத்து அவர்களோட ஒரு நட்புறவை வளர்க்கிறார் இவருடைய பேரரசின் விரிவாக்கம் இவ் உச்சத்தை அடைகிறது இவருடைய காலத்தில் தான் அந்த குப்த பேரரசு ஒரு அதிக எல்லை பரப்பு கொண்ட ஒரு அரசாக இருக்கின்றது கலை இலக்கியம் அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய நவரத்தினங்கள் எனப்பட்ட ஒன்பது அறிஞர்கள் இவர் அவையில் இருந்திருக்காங்க கலை இலக்கியம் அறிவியல் ஆகிய துறைகள் சிறந்து விளங்கிய ந ஒன்பது அறிஞர்கள் அதுதான் நவரத்தினம்னு சொல்கிறாங்க இந்த கலை இலக்கியம் அறிவியல் இந்த எல்லாத்தையும் அவர் வந்து போற்றி வளர்த்ததால் இவருடைய இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் காலம் அதாவது குப்தர் காலத்திலே பொற்காலமாக அழைக்கப்படுகிறது குப்தர் காலம் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நண்பர்களே ஆக்சுவலாக குப்தர் காலம் பொற்காலம் என்றால் அப்போது அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே நல்ல ஒரு செல்வ செழிப்போடு இருந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் வந்து பொற்காலம்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இவர் கலை இலக்கியம் அறிவியல் இந்தந்த கட்டடத்து அந்த எல்லா துறையிலும் கொஞ்சம் அந்த நல்ல ஒரு ஆதரவோடு அதையெல்லாம் வளர்த்ததால் தான் பொற்காலம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையால் இந்த விவசாயிகளெல்லாம் அடிமை அதாவது வறுமையில் இருந்தார்கள்னு சொல்கிறாங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஸோ கொப் பொற்காலம்னா கலை இலக்கியம் அறிவியல் அதை பேஸ் பண்ணி அவருடைய பொற்காலம் ஆறு இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய காலம் வந்து பொற்காலம் அதை நான் வச்சுங்க இந்த மேப் கொஞ்சம் பார்த்துங்க இதில் 
மதுரா இதை ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் மதுரா உஜ்ஜயினி இதாவது இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய இரண்டாவது தலைநகரம் கிருநார் பார்த்தேங்க கிருநார்ன்றது ஒரு ஃபேமஸான இடம் இங்கே வந்து ஏரி ஒன்று இருக்குது பெரிய ஏரி ஒன்று இருக்குது பார்ப்போம் பின்னாடி அப்புறம் சாஞ்சி இங்கே வந்து எல்லோரா எல்லோரா பார்த்துங்க எல்லோரா குகை கோயில் ஒன்று இருக்குது அஜந்தா குகை கோயில் இருக்குது வாக்கடக அரசர்னு பார்த்தோம்னா பிரபாவதி அந்த இளவரசியை வந்து பிரபாவதி அந்த வாகடக அரசன் இளவரசனுக்கு இந்த பிர தன் மகள் பிரபாவதி கல்யாணம் பண்ணார்ல அதுதான் மனம் முடித்தது இந்த ஏரியா தான் வாகடக அரசு அடுத்தது காஞ்சிபுரம் பார்த்துங்க இவர் வந்து காஞ்சிபுரம் பார்த்திங்கன்னா இவர் சமுத்திரகுப்தர் வந்த இடம் இது இது வரைக்கும் அவருடைய சவுத் சைடில் இது வரைக்கும் அவரோட படை வந்து வந்திருக்காங்க சண்டை போட்டு பிடிச்சிருக்காங்க கைப்பற்றிருக்காங்க தாமர லிப்தி இதையும் பார்த்தீங்க இது பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்தது காசி இது கயா பார்த்தேங்க கயா வந்து புத்தரோட சம்மந்தப்பட்டது கபில வஸ்து இதுவும் புத்தரோட சம்மந்தப்பட்டது நாலந்தா நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி அதையும் பார்த்துங்க இந்த இடம் அயோத்தி இங்கே வந்து பாடலி புத்திரா இருக்குது ஓ அதுவும் அதுவும் இருக்குது பாடலி புத்திரா அதுவும் முக்கியமானது பார்த்துங்க ஸோ அந்த மே மேப் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த ஏரியாவெலாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அடுத்தது நவரத்தினங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காளிதாசர் காளிதாசன் முதன்மையானவர் இந்த நவரத்தினங்களில் முதன்மையானவர் யாருன்னா காளிதாசர் காளிதாசன் படைப்புகள் இந்த குப்தர் காலத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது நண்பர்களே இந்த காளிதாசர் என்னென்ன பற்றி பார்க்கும்போது காளிதாசர் இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இயற்கை அழகை எழுதிய கவிஞர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் எழுதிய நாடகம் பார்த்திங்கன்னா சாகுந்தலம் விக்ரம ஊர்வசியம் மாலவிகா மித்திரம் அடுத்தது இதிகாசம் பார்த்திங்கன்னா ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் அடுத்தது செய்யுள் பகுதி பார்த்திங்க செய்யுள் பார்த்திங்கன்னா மேகதூதம் ரிது சம்காரம் இதெல்லாம் வந்து காளிதாசரின் படைப்புகள் இது நிறைய தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இவரை பற்றி நிறைய அந்த படைப்புகள் பற்றி நிறைய கொஸ்டின் வந்திருக்கு அதனால் மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது நவரத்தினங்களை இரண்டாவதாக அரிசேனர் அரிசேனர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அவர் வந்து சமஸ்கிருத புலவர் சமஸ்கிருதத்தில் தான் அந்த அழகாக பார்த்து கல்வெட்டு முப்பத்தி மூணு வரி நாகரி வடிவத்தில் எழுதினார் நாம் பார்த்தோம் ஸோ சமஸ்கிருத புலவர் அரிசேனர் வந்து சமுத்திரகுப்தரின் அமைச்சர் அவை புலவர்னு சொன்னோம் நம்ம அடுத்தது மூன்றாவதாக அமரசிம்மர் அமரசிம்மர் எழுதியது அமரக்கோசம் அமரக்கோசன்றது அமரசிம்மர் எழுதியிருக்கார் அகராதியல் ஆசிரியர் போனட்டிக்ஸ் சொல் இலக்கணம் என்ற அகராதியல் பேஸ் பண்ணி ஒரு அமரசிம்மர் அமரக்கோசம் அப்படியே நாம் வச்சுக்கலாம் தன்வந்திரி தன்வந்திரி பார்த்திங்கன்னா மருத்துவம் நாலாவது தன்வந்திரி இவர் வந்து மருத்துவ பெஷலிஸ்ட்டு அடுத்தது காகப்பானகர் காகப்பானகர்னா ஜோதிடம் அடிப்படையில் வல்லவர் சங்கு என்பவர் கட்டடக்கலை நிபுணர் சங்கு என்பவர் கட்டடக்கலை நிக நிபுணர் வராக மிகிரர் வராக மிகிரர் பார்த்திங்கன்னா வானியல் அறிஞர் பிரக சங்கிதை பஞ்ச சித்தாந்தகர் பின்னாடி பார்ப்போம் இவரை பற்றி விரிவாக கொஞ்சம் பார்ப்போம் அடுத்தது வராட்சி என்பவர் இலக்கண ஆசிரியர் விட்டல் பட்டர் என்பவர் மாய வித்தகர் இந்த மிஜிஷியன் சொல்கிறாங்க அது மாய வந்து மாய வித்தகர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒம்பது பேர்கள் இருக்காங்க காளிதாசர் ஹரிசேனர் அமரசிம்மர் தன்வந்திரி கா காகபாநகர் சங்கு வராக மிகிரர் வராட்சி விட்டல் பட்டர் இவங்கள்லாம் வந்து இவருடைய ஒன்பது அறிஞர்கள் முக்கியமானவர்கள் நான் வச்சுங்க அடுத்தது ஒரு கிளான்ஸ் பார்ப்போம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பார்க்கும்போது அவருடைய ஆசிரியர் ஞானபேர குபேர நானகா அவருடைய ஆசிரியர் வந்து குபேர நானகா துரு பசுவாமின் இதை எப்படி நான் வச்சுக்கணும் இரண்டையும் தூக்கு அப்படின்னு நான் வச்சேன் இரண்டையும் தூக்குனா இரண்டையும்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தூக்குன்னா துரு பசுவாமினி தூன்னா துரு பசுவாமினி கூன்னா குபேர நானகா இரண்டையும் தூக்கு இரண்டையும் தூக்குனா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தூக்கில் தூன்னா துரு பசுவாமினி கூன்னா குபேர நானகா ஓகே அடுத்தது சாகரி ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அதையும் பார்த்துங்க ரகுவம்சம் நான் சொல்லுதுன்னா இருபத்தோரு நாடுகளை கண்டான்னு சொல்லியிருக்கு இரும்பத்தூணு வெள்ளி நாணயம் வெளியிட்டிருக்காரு முதன் முதலாக பார்த்துங்க உஜ்ஜயினி அது பார்த்துங்க 
இந்த பாகியான் வந்திருக்கார் அடுத்தது இந்த சந்திரர் விக்ரமன் அடுத்தது தேவா இந்த மூணு ஆங்கிள்லையும் படிச்சுங்க இந்த சந்திரர் விக்ரமன் தேவா அதாவது நரேந்திர சந்திரர் சிம்ம சிம்ம சந்திரர் விக்ரமன் விக்ரமாதித்தன் சிம்ம விக்ரமன் தேவராஜன் தேவகுப்தன் தேவர்ஷி இந்த ஆங்கிள்லையும் பார்த்துங்க மூணு ஆங்கிள்லையும் அது பேரரசு விரிவாக்கம் உச்சத்தை அடைந்தது இருக்கிற எல்லா குப்த பேரரசு விட இவருடைய பேரரசு தான் அதிகமாக இருந்தது நவரத்தனங்கள் நான் வச்சுங்க பொற்காலம் குப்தரின் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நவரத்தின் இருந்த காளிதாசர் காளிதாசருடைய படைப்புகளெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழுவாடு காளி ஷேக் ஆகாம ஷேக் ஆகாம இயற்கையாக நடந்து சாவி சாவி மாட்டு இது ரகு செய்தது மேரி மேரிக்கு இது ரகு செய்தது மேரிக்கு ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா காளி காளினா காளிதாசர் ஷேக் பண்ணாமல் இந்தியன் ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்கிறேன்ல அதான் ஷேக் பண்ணாமல் இயற்கையா இயற்கையானா இயற்கை அழகை எழுதிய கவிஞர் இயற்கையாக நடந்து நடந்துனா நாடகம் நான் வச்சுங்க நடந்துனா நாடகம் வச்சு சாவி சாவினா சா வந்து சாகுந்தலம் வீனா விக்ரம ஒரு விக்ரம ஒரு வசியம் மாட்டுனா மாலவிகா மித்திரம் மாட்டுனா மாலவிகா மித்திரம் இது இதுனா இதிகாசம் ரகு ரகுனா ரகுவம்சம் கூனா குமார வம்சம் ரானா ரகுவம்சம் கூனா குமார வம்சம் செய்ததுனா செய்யுள் செய்தது மேரி மேரினா மேனா மேகதூதம் ரீனா ரிது சங்காரம் காளி ஷேக் ஆகாம இயற்கையாக நடந்து சாவி மாட்டு இது ரகு செய்தது மேரிக்கு ஓகேவா அந்த ஆங்கிலில் நான் வச்சுக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏதோ மனதில் போகிறது நான் வச்சுக்கேன் அடுத்தது அமரசிம்மர் பார்த்தீங்கன்னா அமரக்கோசம் அப்படியே ஆள பேஸ் பண்ணி வருது தன்வந்திரியெல்லாம் தெரியும் ஓரளவு காக பானகர்னா காகனா காலம் நான் வச்சுக்கேன் அப்போது காலத்தை சொல்கிறது யார் இறந்த காலம் நடக்குவது நடக்க போவது எல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் யாருன்னா ஜோதிடர் அதை நான் வச்சுங்க சங்கு சங்கு கட்டட கலை நிபுணர் சங்குலே அப்போ குப்த காலத்தில் கட்டடம் கட்டினாங்க அப்படின்னு நாங்கள் வச்சுங்க ஏன்னா சங்குலே கட்டினாங்க அது மாதிரி நாங்கள் வச்சுங்க சங்கு கட்டட கலை நிபுணர் சங்குலே ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க கட்டடம் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் வச்சுங்க வராக மிகிறர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி குழு இருக்குது அப்போ பார்த்துக்கோம் அந்த பாட்டில் வராட்சி என்பது இலக்கண நூல் இங்கே ஒரு இலக்கண நூல் விட்டல் பட்டர்னால் மாய வித்தகர் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதை நாங்கள் வச்சுங்க ஸோ அடுத்தது முதலாம் குமாரகுப்தர் நண்பர்களே முதலாம் குமாரகுப்தர் வந்து அஸ்வமேத யாகம் நடத்தியிருக்கார் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சமுத்திரகுப்தரும் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தி நடத்தியிருக்காருன்னு பார்த்தோம் இவரும் என்ன பண்ணியிருக்காரு குப்த பேரரசில் ரெண்டு பேர் நடத்தியிருக்காங்க ஒன்று சமுத்திரகுப்தர் மற்றொன்று முதலாம் குமாரகுப்தர் ரெண்டு பேரும் அஸ்வமேத யாகம் அஸ்வமேத யாகம் எதுக்கு அங்கே நடத்தினாங்கன்னு பார்த்தோன்னா போர் வெற்றி நினைவாக அதை சிறப்பாக சிறப்பாக செயல்படும் போரின் வெற்றிக்காக நடத்தியது தான் அஸ்வமேத அஸ்வம்னா அந்த யா அந்த குதிரைகளை பலியிடுதல் அந்த யாகத்தில் அதை சொல்கிறாங்க சமுத்திரகுப்தர் முதலாம் குமாரகுப்தர் இருவரும் பின்னாடி பார்ப்போம் அந்த காயின் பேஸ் பண்ணிடலாம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவித்தவர் இந்த குமாரகுப்தர்ன்றவர் குப்த பேரரசில் சிறப்படைய முக்கிய காரணம் இந்த பல்கலைக்கழகம் தான் இந்த பல்கலைக்கழகம் தான் அவரை வந்து குமாரகுப்தர்னு ஒரு குமாரகுப்தர்ன்ற ஒரு நபரை குப்த பேரரசில் பெருமையாக பேச வைக்கிறது இந்த பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவித்ததால் சக்ராதித்யர் என்று அழைக்கப்பட்டார் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த சக்ராதித்யர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலந்த பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவித்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பைபிள் கொஸ்டின் மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின் நிறைய தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி பார்ப்போம் நாலந்த பல்கலைக்கழகம் இதுதான் அந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகம் மகாவிகாரா நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை மகாவிகாரான்னு சொல்கிறோம் இது வந்து குமாரகுப்தர் வந்து தோற்றுவித்தார் நம்ம தெரியும் இது வந்து மிகப்பெரிய பௌத்த மடாலம் இந்த புத்தவுடைய மடாலமாக இருந்தது மூன்று மிகப்பெரிய நூலகம் இந்த இதில் இந்த மடாலத்தில் நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மூன்று பெரிய நூலகம் இருந்திருக்கு பல்கலைக்கழகம்னா நூலகம் இருக்கும் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய மூன்று பெரிய நூலகம் இருந்திருக்கு 
இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகாரில் செரிப் என்ற நகரத்தில் இருக்கிறது அதனுடைய இடம் வந்து செரிப் என்ற நகரத்தில் இருக்குது இது வந்து யுனெஸ்கோவால் வந்து பாரம்பரிய சின்னமாக இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க யுனெஸ்கோவில் பாதுகாக்கப்படும் உலகின் தொன்மை சின்னத்தில் இது இடம்பெற்றிருக்கு இங்கே என்னென்ன பாடம் நடத்துகிறாங்கன்னா பௌத்த தத்துவம் தான் முக்கிய பாடம் வருது பௌத்தத்தை பற்றி தத்துவத்தை பற்றி சொல்கிறது தான் அதோடைய முக்கிய பாடமாக இருக்குது அது இல்லாமல் யோகா வேத இலக்கியம் மருத்துவம் அதை பற்றியெல்லாம் கூட அந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தியிருக்காங்க இங்கே மாணவர்களெல்லாம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் வந்திருக்காங்க திபத்து சைனா கொரியா மத்திய ஆசியா என்ற பல வெளிநாட்டுகளிலும் வர அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய புகழ் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகமாக அந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகம் இருந்திருக்கு யுவாங் சுவாங்கிற சீன பயணியும் வந்திருக்கார் யுவாங் சுவாங் ஏற்கனவே சிகி நம்ம வரலாற்று சா இல இலக்கிய சான்றிலை பார்த்துருக்கோம் யுவாங் சுவாங் அவர் சி எழுதிய நூல் வந்து சிகி அவர் வந்து இந்த புத்தர பேரரசை பற்றி எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தோம் இவர் பின்னாடி அர்ஷர் காலத்தில் வருவார் யுவாங் சுவாங் இங்கே வந்து அவர் தங்கி பல ஆண்டு புத்தம் படித்த பௌத்தம் மதத்தை பௌத்தம் தத்துவங்களெல்லாம் படிச்சிருக்காரு அப்புறம் இந்தோனேஷியாவோட இது தொடர்பு வந்திருக்கு இந்த பல்கலைக்கழகம் ஏன்னா இந்தோனேஷியாவின் சைலேந்திர வம்சத்தோடு இது தொடர்பு வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த வம்சத்தின் அரசர் ஒருவர் இந்த வளாகத்தில் பெரிய ஒரு மடாலத்தை கட்டி கட்டியிருக்காரு இந்த நாலந்த பல்கழகத்தில் வந்து அவர் ஒரு மடாலம் கட்டி கொடுத்துருக்காரு அந்த அளவுக்கு அந்த வம்சத்தோட தொடர்பு இருக்குது பிற்காலத்தில் அஷ்ஷர் கன்னோசி அரசர் அவர் வர்த்தமானவருடைய டைனாசிட்டியில் இருக்கிற அஷ்ஷர் வந்து இதை நல்லா ஆதரவில் நல்லா இதை இந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை நல்லா வளர்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது அழிவு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு புது ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி இரநூறில் தில்லி சுல்தான் மம்முலுக் வம்சத்தை சேர்ந்த பக்தியார் கில்ஜி இந்த பக்தியார் கில்ஜி வந்து நிறைய தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏரியா பக்தியார் கில்ஜியினுடைய அந்த படையெடுப்பு வர சொல்ல அந்த நாலாம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை சூறையாடப்பட்டு அழிக்கப்பட்டாங்க இல்லை இருக்கிற பொருளெல்லாம் சூறையாடிட்டு இந்த பல்கலைக்கழகத்தையே அழிச்சிட்டாங்க யார் பக்தியார் கில்ஜி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க லாபம் வச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் முறையான அகழ்வாழ்வு இங்கே வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பன்னெண்டு ஹெக் பன்னெண்டு ஹெக்டர் பரப்பில் இருந்திருக்கு முப்பது ஏக்கர் இந்த பரப்பளவு கொண்டது பதினோரு மடாலங்கள் வந்து ஆறு செங்கல் கோவிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்த மடாலங்களில் ஆறு செங்கல் கோவிலும் கட்டியிருக்காங்க அண்மையில் இந்த யூனிவர்சிட்டியை பார்த்திங்கன்னா நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை இப்போ இந்தியா சமீப காலத்தில் அதை மறுபடியும் வந்து அவ்வளோ பழமையான அந்த நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை புதுப்பித்து அது கூட இந்தியாவோட மற்ற அயல் நாடுகளான தெற்கு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளும் உதவியோடு இந்த பல்கலைக்கழகம் புதுப்பிக்கப்பட்டு இப்போ செயல்பட்டு வருகிறது இது பார்த்திங்கன்னா அந்த முதலாம் குமாரகுப்தர் அவர் தான் நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றி வைத்தவர் அவர் காலத்தில் குப்தர் காலத்தோடு எல்லை பாருங்கள் இந்த பவுண்ட்ரி பாருங்கள் இந்த லைன் எல்லாம் இது வரைக்கும் இது வந்து அப்படி போய் அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து இப்படி இதெல்லாம் போகுது இது வரைக்கும் அவங்களுடைய அந்த பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது இந்த திக்காக இருக்கிற பகுதி அவங்களுடைய பவர் இருந்தது இதெல்லாம் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பவுண்ட்ரிஸ் இருந்தது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய முக்கிய பகுதியாக இருந்தது இது அவங்க கண்ட்ரோலில் மேலாண்மையில் இருந்தது ஸோ இது வந்து முதலாம் குமாரகுத்தர் நானூற்றி ஐம்பது கிபி நானூற்றி இந்த இருந்தது மிக சிறந்த குப்த பேரரசின் கடைசி பேரரசர் அதாவது இந்த கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த குப்த பேரரசில் மூணு கடைசியால் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது மிகச்சிறந்த குப்த பேரரசின் கடைசி பேரரசர் ஒன்று அந்த ஆங்கிள் குப்த வம்சு வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் அந்த ஆங்கிள் ஒன்று கடைசி அரசர் அரசர் பேரரசர் மிகச்சிறந்த பேரரசர் ஓகேங்களா அந்த மூணு ஆங்கிளையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ மிகச்சிறந்த குப்த பேரரசின் கடைசி அரசர் யாருன்னா பாலாதித்யர் இவர் என்ன ஒரு பட்ட பேரில் அரியணை ஏறினார்னா முதலாம் நரசிம்ம குப்தர் என்ற பெயரில் அரியணை ஏறியிருக்கார் அடுத்தது குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் கடைசி பேரரசர் கந்தகுப்தர் கடைசி அரசர் விஷ்ணுகுப்தர் நான் வச்சுங்க நான் மக்களே ஊனர்களுடைய படையெடுப்பால் விஷ்ணுகுப்தர் வந்து அழிஞ்சிருக்கார் அவர் ஆட்சி முடிவுற்றது அதாவது குப்த பேரரசனுடைய ஆட்சி விஷ்ணுகுப்தரோடு முடிவுடுது யார் வந்து இதை பண்ணுறாங்க அழிச்சிட்றாங்க ஊனர்களுடைய தோரமானார் இவர் தான் அதோடைய தலைவன் வந்து தோரமானர் வந்து படையெடுத்து குப்த பேரரசு வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கார் நண்பர்களே அந்த குமாரகுப்தர் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படி கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம்
குமாரகுப்தர் அசுமேத யாகம் நாலந்த பல்கலைக்கழகம் சக்ராதித்யர் மூணு முக்கியம் ஸோ அந்த பல்கலைக்கழகம் பார்த்தோம் அடுத்தது மிக சிறந்த குப்த பேரரசின் கடைசி பேரரசர் பாலாதித்யர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் ஸ்கந்தகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் விஷ்ணுகுப்தர் விஷ்ணுகுப்தரை ஊனர்களின் தோரமானர் தலைமையில் படையெடுப்பு நடத்தி குப்த பேரரசி வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது இந்த ஊனர்களை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் குறிப்புகள் பார்க்கும்போது ஊனர்கள் என்பவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாசிட்டஸின் ரோமானிய வரலாற்று ஆசிரியர் அந்த வரலாற்று ஆசிரியர் இவர் ஊனர்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னா கேஸ்பியன் கடல் அருகில் வாழ்ந்த ஒரு பழங்குடி இனக்குழுக்கள் இவங்க இவங்க வந்து இந்த ரோமாபுரி பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமானவங்க அந்த பேரரசு வீழ்ச்சி அடைவதுக்கு இவங்க தான் முக்கிய காரணம்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய தலைவர் யாருன்னா அட்டில்லா அட்டில்லாவுன்ற இவருடைய தலைமையில் இந்த மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஐரோப்பியா ஐரோப்பா ஐரோப்பாவின் கொடுங்கோலாண்மைக்கு அந்த கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு இவங்க கொடுங்கோலாண்மை எல்லாம் மோசமாக இருப்பதற்கு இவங்க பெயர் பெற்றவங்கெல்லாம் கொடுங்கோலாண்மை பண்ணிட்டாங்க இந்த ஐரோப்பாவின் கொடுங்கோலாண்மைக்கு இவங்க முக்கிய காரணம் வந்து யார் தலைமை அட்டில்லாம் வெள்ளை ஊனர்கள் இந்த வெள்ளை ஊனர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு சில அந்த ஊனர்கள் வெள்ளை ஊனை ஊனர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட ஊனர்களும் ஒரு சில பிரிவு அந்த பிரிவு என்ன பண்ணுச்சு மத்திய ஆசியா இந்த மத்திய ஆசியா பகுதிக்கு வந்து இந்தியாவை நோக்கி நகர்ந்து இந்தியாவில் படையெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இது எப்படின்னா குசானர்களுடைய காலத்திற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்த குசானர்கள் காலத்தில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் இந்த பக்கம் வந்தாங்க வந்து படையெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே ஆரம்பித்து அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த சமுத்திரகுப்தர் காலத்திலே லைட்டாக ஸ்லைட்டாக அப்படியே வந்தாங்க படையெடுத்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குமாரகுப்தர் காலத்தில் வந்தாங்க அவர் நிறைய மொழி அடிச்சிருக்காரு அடுத்து கந்தகுப்தர் காலத்தில் கொஞ்சம் சிவிரர் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் கடைசியில் விஷ்ணுகுப்தரோடு அழிஞ்சது இந்த குப்த பேரரசை அழிச்சிட்டாங்க மூணர்கள் அடுத்தது இந்த பாடலை புத்திரா மதுரா அதை பற்றியெல்லாம் இந்த பாகியானுடைய குறிப்புகள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு மகதம் பாடலை புத்திரா ம மதுரா அந்த நகரங்களை பற்றியெல்லாம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தில் சைனாவிலேருந்து வந்தவர் பாகியான் நம்ம பார்த்தோம் பௌத்த துறவின்னு பார்த்தோம் ஸோ மதுரா பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்திருக்கு மதுராவில் அங்கெல்லாம் குடும்பம் எல்லாம் பதிவு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அரசு சொந்தமான நிலத்தில் விவசாயத்தை எதுவும் மட்டுமே அந்த அரசுக்கு அந்த வரி அந்த பகுதி இது வரி கொட்டணும் வரி கட்டணும் தானியத்தில் ஒரு பகுதியாக வரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூழ்நிலையை பொறுத்து குற்றவாளிகளுக்கு மிதமாகவோ இல்லை கடுமையாகவோ தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப திருப்பி 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 மீண்டும் மீண்டும் ஒருத்தர் கழகம் செய்கிறது குற்ற நிலத்தில் சும்மா கேட்காம பண்ணோன்னா அவனுடைய ரைட் ஹேண்டை வெட்டிடுவாங்க வலது கையை வெட்டிடுவாங்க இதுதான் அவங்களுடைய கடுமையான தண்டனையாக இருந்தது அங்கே மதுபானத்தை அருந்தியதாக எந்த த இதுவும் இல்லை தடமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் யார் பாகியான் எந்த நகரை பற்றி மதுரா பற்றி அடுத்தது இவர் தான் அந்த பாகியான் பார்த்துங்க சீன பயணி பாகியான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் வந்தவர் அடுத்தது இந்த பாகியான் பாடலி புத்திரா பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாதல் பாடலி புத்திரத்தை இருக்கவங்க எல்லாமே ரொம்ப செல்வந்தர்கள் வசதியான வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த தர்ம செய்யத்தில் போட்டா போட்டி நீ நானும் போட்டா போட்டி தர்மம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நகர வைசீக குடும்பத்தினர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தர்ம செய்யறதுக்காகவே மருத்துவமனை அப்புறம் சத்திரங்கள் எல்லாம் கட்டி இருந்திருக்காங்க அப்புறம் குப்தர்களின் கால மக்களின் சமூக பொருளாதார மத ஒழுக்க நிலை பற்றி நம்ம பாகிய நிறைய சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆங்கிலேயும் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது மகதை பத் மகதம் அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மக்கள் மகிழ்ச்சி செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்திருக்காங்க மரண தண்டனை அங்கே இல்லை இந்த கயா வந்து ரொம்ப அப்படியே பராமரிப்பு இல்லாமல் கயாவும் கபில வசத்தெல்லாம் பராமரிப்பு இல்லாமல் காடாகவும் பாழ் அடைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது குப்தரின் நிர்வாக முறை குப்தரின் நிர்வாக முறை பார்த்தீங்கன்னா பட்டங்கள் அவங்கள குப்தர்களுடைய அரசர்களுடைய பட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகா ராஜா அப்படின்ற பட்டம் வந்திருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் இந்த முதலாம் சந்திர ஸ்ரீகுப்தரும் கடோ கஜோ கஜரும் அவரும் மகாராஜா என்ற பட்டம் பெற்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கு அடுத்தது முதலாம் சந்திரகுப்தர் மகாராஜா திராஜா அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அது மாதிரி மகாராஜா திராஜா பரம பட்டரக பரமேஸ்வர அந்த மாதிரி பட்டமும் பரம தேவதை அது மாதிரி கடவுளின் பரம தேவ தேவ ப கடவுளின் பரம பக்தன் நம்ம தான் அந்த தேவ அந்த தேவ தேவ பேஸ் பண்ணி மூணு பார்த்தோம் தேவஸ்ரீ அந்த மாதிரியெல்லாம் மூணு பார்த்தோம் தேவகுப்தன் அது மாதிரியெல்லாம் 
ஸோ அந்த தான் பரம தேவதை கடவுளின் பரம பக்தன் அந்த கடவுளோட ஐக்கியமாக அந்த பட்டெல்லாம் இருந்துருது பரம யாகவத வாசுதேவ கிருஷ்ணனின் பரம பக்தன் போன்ற அடைமொழிகளால் தம்மை கடவுளாக்கி இணைத்து கொண்டிருக்காங்க கடவுளோடு தன்னை இணைத்து கொண்டார்கள் இந்த புத்த பேரரசுகள் தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டினை நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் இவர் என்ன கோட்பாடு தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு அரசர் கடவுளின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார் இவர் காலத்தில் என்ன அரசர் தான் கடவுளுடைய பிரதிநிதி ஆனால் கடவுள் வந்து அந்த அரசர் வந்து கடவுளுக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும் வேறு மற்ற எல்லா மக்களுக்கு யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடவுளுக்கு மட்டுமே பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர் மற்றவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனோடு கடவுளின் பிரதிநிதி தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டினை இவங்க நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க குமாரா மாத்தியா அந்த அரசரோடைய அந்த குமாரா மாத்தியான்ற ஒரு பதவி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆறு வைசாலி முத்திரைகள் இந்த குமாரா மாத்தியான்ற இந்த பேர் காணப்படுது குமாரா மாத்தியான்றது இளவரசர்கள் அந்த உடைய பதவி வந்து இளவரசர்கள் அரசு குல இளவரசர்கள் ஆளுநர்கள் அந்த அரசு பரம்பரை சார்ந்தவங்களுக்கு தான் அந்த பட்டம் கொடுத்துருக்கு அந்த அவ்வளோ பெரிய பட்டமாக வந்திருக்கு ஸோ அரசு பட்டத்து இளவரசர் வருவாய்த்துறை அல்லது ஒரு மாகாணத்தோடு இந்த குமாரா மாத்தியான்ற மாத்தியாக்கள் என்பது அந்த பட்டம் வந்து தொடர்புடையது அமர்த்தியா என்ற சொல்லும் பல முத்திரையில் காணப்பட்டிருக்கு அலகாபாத் பிரசஸ்தி மெய்கீர்த்தி புகழுரை அந்த கல்வட்டை செதுக்கின அரிசேனர் அவரும் பதவி அந்த பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா குமார மாத்தி என்ற பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க சந்தி சந்தி விக்ரகா மகா தண்டநாயகா அந்த பட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க அப்பா அதாவது அரிசேனுடைய அப்பாவும் ஒரு மகா தண்டநாயகராக இருந்திருக்காரு மகா தண்டநாயக பதவி அந்த பதவியுடைய ஒரு ஒத்தராக இருந்திருக்கார் மகா தண்டநாயக்கன்னு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அவர் பேர் என்ன அவங்க அப்பா பேர் என்ன யாருடைய அரிசேனருடைய அப்பா பேர் துருவபூதின்னு சொல்கிறாங்க அவருக்கு மகா தண்டநாயக்க அந்த பட்டம் கொடுத்துருக்காரு இந்த அரிசேனர் வந்து குமார மாத்தியா சந்திர விக்ரகா மகா தண்டநாயக்கான்னு ஒரு நல்ல ஒரு செல்வாக்கான நிலையில் இருந்திருக்கார் குப்த பேரரசில் அரிசேனர் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வாய்ஸ் இருந்திருக்கு அடுத்து அந்த குப்த பேர குப்த அரசின் உயர் பதவிகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயர் பதவி அதிகாரிகளோடு எப்படி அழைப்பாங்கன்னா மகா தண்டநாயக்கர் மகா தண்டநாயக்கர் என அழைக்கப்படுகிறார் தண்டநாயக்கர் மகா தண்டநாயக்கர் அழைக்கப்படுறாங்க குப்த அரசின் உயர் அதிகாரிகள் இந்த குப்த பேரரசு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா மாநிலங்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் மாவட்டம் அல்லது விஷயா அடுத்தது கிராமம் இந்த மாதிரி மூணு ஆங்கிளில் பிரிச்சுருக்காங்க மாநிலங்கள் அல்லது பிரதிநிதிகளுடைய தலைவர் இதனுடைய தலைவர் யாருன்னா உபாரிகா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாநிலங்கள் அல்லது பிரதிநிதிகளுடைய தலைவர் உபாரிகா உபாரிகான ஆளுநர்கள்னு சொல்லலாம் இது அளவு பார்த்திங்கன்னா தேசம் அல்லது புக்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிர்வாக அளவு வந்து தேசம் அல்லது புத்தி புக்தி அப்படின்னு அமைச்சிங்க அது மாவட்டம் அல்லது விஷ்யா அதனுடைய தலைவர் யாருன்னா விஷ்யாபதி தலைவர் விஷ்யாபதி இதோட நிர்வாக ஆளுகள் பார்த்தீங்கன்னா விதி பூமி பதகா பீடகம் பீடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதகா பீடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராமம் பார்த்தீங்க கிராமத்துடைய தலைவர் கிராமிகா கிராம அத்தியாஷா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராமத்துடைய தலைவர் கிராம அத்தியாஷா கிராமிகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் புத் இந்த புத்த காலத்தை வந்து இந்த புக் குப்தர் காலத்தில் புத்த குப்தர் காலத்தில் தாமோதர் செப்பேடு ஒன்று இருந்திருக்கு இந்த செப்பேடு என்ன சொல்லுதுன்னா புத்த குப்தர் காலத்தில் வந்து தாமோதர் செப்பேடு மகாதாரா என்பவருடைய தலைமையில் அஷ்டகுல அதிகாரனா இந்த முக்கியமானதுங்க இந்த பார்த்துங்க மகாதாரா என்பது என் என்பவர் தலைமையில் அஷ்டகுல அதிகாரனா அஷ்டகுல அதிகார அஷ்டம்னா எட்டு உறுப்பினர் கொண்ட குழு அஷ்டகுல அதிகாரனா இதுக்கு எட்டு யார் மகாதாரா ஸோ அந்த என்ன செப்பேடு தாமோதர் தாமோதர்பூர் செப்பேடு எட்டு உறுப்பினர் கொண்ட குழு வந்து என்ன அது பேர் என்ன அஷ்டகுல அதிகாரனா இதுக்கு எட்டு யார் மகாதாரா இது வந்து முக்கியமானது பார்த்துங்க இந்த மகாதாரா என்றது என்பதற்கு என்னென்னு பேருனா என்ன பொருள்னா கிராம பெரியவர் கிராம தலைவர் குடும்ப தலைவர் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இது வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் இந்த சாஞ்சி கல்வெட்டில் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் மூணு கல்வெட்டு பார்த்தோம் சாஞ்சி மதுரா 
உதயகிரி குகை கல்வெட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதில் சாஞ்சி கல்வெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச மண்டலி என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கு பஞ்ச மண்டலினா மகாதாரா அதுக்கு இங்கே பஞ்ச மண்டலின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் சாஞ்சி கல்வெட்டில் மகா சந்தி விக்கிரகா என்பவர் அமைச்சர்களின் உயர்நிலையில் இருந்தவர் மகானா பெரிய சந்தி விக்கிரகான்னா அவர் அமைச்சர் நிலையில் உயர்நிலையில் இருந்தவர் அடுத்தது தண்டநாயகா மகா தண்டநாயகா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து நீதித்துறை இராணுவம் அதை பற்றி இருக்கிற உயர் அதிகாரிகள் வந்து தண்டநாயகா மகா தண்டநாயகான்னு சொல்கிறாங்க பாலாதி கிருதையா பாலாதி கிருதையா என்பது காலாற்படை தளபதி பற்றி சொல்கிறது பாலாதி கிருதையா என்பது காலாற்படை தளபதி மகா அஸ்வபதி அப்படின்னா குதிரைப்படை தலைவன் மகா பாலாதி கிருதையா இந்த பாலாதி கிருதை எங்கே பார்த்தோம் மகா அஸ்வ அஸ்வபதி ஸோ இந்த ம பா மகா இங்கே எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் பாலாதி கிருதை ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மகா பாலாதி கிருதையா அப்படின்னா குதிரைப்படை தளபதி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த தாமோத போர் செப்பேடு ஏற்கனவே அங்கே பார்த்தோம் நம்ம மகாதாரா அவங்க சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கேயும் தாமோதர் போர் செப்பேடு என்ன சொல்கிறது மூன்று உபாரிக்காக்களை பற்றி உபாரிக்காக்களை பற்றி சொல்லுது மூன்று உபாரிக்காக்களுக்கு மகாராஜா என்ற உயர்நிலை பட்டம் இருந்ததாக சொல்லுது தாமோதர் போர் செப்பேடு மூன்று உபாரிக்காக்களுக்கு மகாராஜா என்ற பட்டம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுது இந்த புத்த குப்தரின் ஈரான் தூண் கல்வெட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா மகாராஜ சுரஸ் சுரஸ்மி சந்திரா மகாராஜ சுரஸ்மி சந்திரா என்பவர் எங்கே என்பவர் யாருன்னா லோகபாலா லோகபாலானா ஆளுநர் ஸோ இந்த ஆளுநர் எங்கே எது எதுக்கு ஆளுநர்னு பார்த்தா காளிந்தி மற்றும் நர்மதை நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலங்களை ஆட்சி செய்த ஆளுநர் ஆளுநருக்கு தான் லோகபாலான்னு அர்த்தம் ஆளுநர் அல்லது லோகபாலா அந்த லோகபாலா அவருடைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜ சுரஸ்மி சந்திரா ஸோ மகாராஜா சுரஸ்மி சந்திரா என்பவர் காலந்தி நர்மதை நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலங்களை ஆட்சி செய்த ஆளுநர் அல்லது லோகபாலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சேனாதிபதி என்ற பட்டம் அங்கே இருக்கு குப்தர் காலத்தில் இருந்ததா தெரியல வாகடக கல்வெட்டில் இருக்கு அவங்கள அந்த அவங்க கல்வெட்டில் இருக்கு ஆனால் இவங்க கல்வெட்டில் இந்த சேனாதிபதி என்ற பதவி பேரே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆயுக்தா ஆயுக்தா என்பது உயர்மட்ட அதிகாரி ஆயுக்தா என்ற அதிக அந்த பேர் கொண்டது யாருன்னா உயர்மட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஆயுக்தா என்று அழைக்கப்பட்டாங்க தண்டபாஷிகா அப்படின்னா அதிகாரியின் அலுவலகத்தை குறிக்கிறது தண்டபாஷிகான்னா அதிகாரியின் அலுவலகத்தை குறிக்கிறது அஸ்ப தல கிருதிகா அஸ்ப தல கிருதிகான்னா அரசு ஆவணங்களை பராமரிப்பு அதிகாரி மகா பிரதிகரா அப்படின்னா அரண்மனை காவலர்கள் கத்திய கத்தியத பகிதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு சமையல் அறை கண்காணிப்பாளர் அமத்யா சச்சிவா என்பது நிர்வாக அதிகாரிகள் துடகா தூதகா துடகா அல்லது தூதகா அப்படின்னா ஒற்றர் உழவாங்க துதகா அல்லது தூதர்னா தூதர்னு சொல்லலை தூதர்னா ஒற்றர் அதை நாம் வச்சுங்க சரி இதை அப்படியே பின்னாடி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் எதனா குழு வேர்டு வைக்க முடியும் ஏன்னா வேர்டெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா வாய்ப்பு இருந்தால் குழு வேர்டு வைக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் தண்டநாயகா மகா தண்டநாயகன்னா நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நீதித்துறை இராணுவம் ஸோ தண்டம் மகா தண்டங்களுக்கு ஒரு சிலரெல்லாம் சொல்லுவாங்க இன்னுமே வேஸ்ட்ரானி தண்டம் மகா தண்டனம் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க வச்சுங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தண்டனை மகா தண்டம் மகா தண்டனை தண்டத்துக்கெல்லாம் இந்த நீதித்துறையும் இராணுவம் அவங்கள தண்டிக்குது அப்படின்னு நான் வச்சுங்க நீதித்துறை இராணுவம் யாரை தண்டிக்கிறாங்க தண்டம் மகா தண்டம் அவங்கள தண் தண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுங்க பாலக்கிருதியான்னா காலாற்படை தளபதி இந்த காலாற்படை ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பால் குடிப்பாங்க பால் குடிப்பாங்க காலாற்படை சேர்ந்தவங்களாம் நிறைய பால் குடிப்பாங்க அப்படின்னா பாலாதித்யான்னா பால் குடிப்பாங்க பாலாதித்யனா பால் யார் காலாற்படையை சேர்ந்தவங்க நிறைய பால் குடிப்பாங்க நான் வச்சுங்க மகா அஸ்வபதி அஸ்வன்னா குதிரை ஸோ குதிரை படைத்தலைவன் இந்த மூணு சேர்ந்த படைத்தளபதி அது ஓகே அடுத்தது ஆயுக்தா ஆயுக்தகா அப்படி பார்த்தோம் அவ அப்படின்னா உயர்மட்ட அதிகாரின்னு பார்த்தோம் இந்த உயர்மட்ட அதிகாரிங்களுக்கெல்லாம் ஆயுதம் ஏந்தியவங்க அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருப்பாங்க ஆயுதம் ஆயுத்தான்னா ஆயுதம் ஏந்தியவர்கள் நான் வச்சுக்கோ ஸோ உயர்மட்ட அதிகாரி அப்படின்னா அவங்க ஆயர் ஆஃபீஸர் அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு 
ஆயுதம் ஏந்திங்களோ அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுங்க தண்ட பாஷிகா பாஷிகான்னா ஒரு லாங்குவேஜ் பாஷை அப்படின்னு நான் வச்சு தண்ட பாஷிகான்னா அதிகாரியின் அலுவலகத்தை குறிக்கிறது ஸோ இந்த அதிகாரியின் அலுவலகத்தில் பாஷெல்லாம் ரொம்ப தண்டமாக இருக்குது ஒன்றுமே சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு நான் வச்சுங்க அஷ்டபல கிருதிகா சரி ஆவண பராமரிப்பு அதிகாரி மகா பிரதிகரா மகா பிரதிகரன் அரண்மனை காவலர் இந்த அரண்மனை காவலர்கள்னா வெளி யாருன்னா எதிரிகளை வந்து படையெடுத்து எதுவும் வந்து அந்த அரண்மனை தாக்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க உயிர் தான் போகுது இந்த அரண்மனை காவலர் ஸோ அதனால் அந்த உயிர் போய் அதை உயிரெல்லாம் போனாலும் காப்பாற்றுறாங்களா அதனால் அவங்கள மகான்னு சொல்கிறான் ஸோ மகா பிரதிகரனா மகான் ஸோ உயிர் போய் நம்ம காப்பாற்றுறாங்க அவங்க மகான்ற அளவுக்கு நம்ம அவங்கள பெருமையாக பேசணும் அதான் மகா பிரதிகரா அப்படின்னா வச்சுங்க கத்தி அதை பகிதா கத்தி கத்தி எங்கே வச்சுருக்கோம் சமையலறையில் இருக்கும் அரசு சமையலறை கண்காலிப்பாருன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ சமையலறையில் நம்ம கத்தி வச்சு காய்கறி வெட்டுவோம்ல அதை நான் வச்சுங்க அமத்தியா சச்சிவா அப்படின்னா நிர்வாக அதிகாரிகள் சொன்னோம் அமத்தியா சச்சிவானா அமதியா சச்சின் மாதிரி சச்சின் எவனு பேச மாட்டார் பயிட்டாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அமதியா சச்சின் மாதிரி இருப்பவங்க யாருன்னா நிர்வாக அதிகாரி நிர்வாதிகாரி நிர்வாதி நிர்வாக அதிகாரிகள்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அமதியாக இருப்பாங்க சச்சின் மாதிரி கொயிட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுங்க தொடகா ஓகே அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்து சமுதாயம் நான்கு வர்ண முறைகளை கொண்டது நான்கு வர்ணம்னு அந்த பார்த்தோம்ல ஜாதி அடிப்படையில் கொண்டதுன்னு அதை தான் சொல்ல வராங்க ஸோ தந்தை வழி சமூகம் தந்தை வழினால் தந்தை தான் முக்கியம் அடுத்தது மூத்த மகன் இவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பெண்கள் எல்லாம் அவங்கள பேஸ் பண்ணி பாதுகாப்பில் தான் இருக்கணும் அதுதான் தந்தை வழி ஸோ மனு சட்டம் அந்த ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் மனு சட்டங்கள் அடிப்படையில் நடைமுறை இருந்தது நடைமுறையில் இருந்தது பலதார மனம் எத்தனை பேர் வேணால் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அந்த நிலையில் இருந்தது உடன்கட்டை சதி வழக்கம் இருந்தது சதின்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த பெண்கள் வந்து கணவன் இறந்தவுடனே அந்த மனைவியும் அந்த தீயில் உயிரை விட்டுருவாங்க இருந்து அந்த மனவன் ம கணவனை தீயிட்டு எழுக்கும்போது அந்த தீயில் தன் உயிரையும் அந்த மனைவிகள் இழந்துடுவாங்க அதுதான் சதியை நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த வழக்கமும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சமுத்திரகுப்தர் அப்புறம் முதலாம் குமாரகுப்தர் இருவரும் அஸ்வமேத யாகங்கள் நடத்தியவர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சமுத்திரகுப்தர் முதலாம் குமாரகுப்தர் எல்லாம் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தினாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே சமுத்திரகுப்தர் மட்டுமே அஸ்வமேத நாணயங்களை வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ அஸ்வமேதத்துக்காகவே ஒரு நாணயத்தை வெளியிட்டார் யாருன்னா சமுத்திரகுப்தர் நான் வச்சுங்க இதுதான் அந்த நாணயம் நான் வச்சுங்க அடுத்தது வேத மதமும் வேத சடங்குகளும் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தன சமஸ்கிருதம் வந்ததால் இங்கே பெரிய அளவில் சமஸ்கிருதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால வேத மதம் வேத சடங்குகள் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அடுத்தது என்னென்ன நூல்கள் பார்த்தோன்னா சூத்திரகா சூத்திரகா என்பவர் எழுதியது மிருச்ச கடினம் பாரவி எழுதியது கிரிதார் ஜூனியம் விஷ்ணு சர்மா எழுதியது பஞ்ச தந்திரம் வாட்சாயனா எழுதியது காம சூத்திரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான நூல்களாக இருக்குது ஸோ குப்தர் காலம் பொற்காலம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கலை இலக்கியம் அறிவியல் போன்றவற்றை மேம்பட்டு வளர்த்ததால் இவங்க வந்து பொற்காலம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது அந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சூத்திரகான்னா மிருச்ச கடினம் சூடான மிச்சர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சூத்திரகான்னா சூடு சூடான மிருகா மிருச்ச கடினம்னா மிச்சர் ஸோ சூடான மிச்சர் ஞாபகம் வச்சுங்க பாரவி கீரவி அப்படி ஒரு எதிர்ப்பதம் மாதிரி நான் பாரவி கீரவி அப்படி ஞாபகம் வச்சு பாரவினா பாரவி கீரவினா கிருதார் ஜானியம் விஷ்ணு சர்மா பஞ்சதந்திரம் விஷ்ணு சர்மா வந்து பஞ்சில் படுத்தார் படுத்திருந்தார் விஷ்ணு கடவுளை வந்து பஞ்சில் படுத்துனார் அந்த பஞ்சு மத்தியில் படுத்தார் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க விஷ்ணு சர்மா பஞ்சதந்திரம் வாட்சாயனா வாட்சாயனா அப்படின்னா காமசூத்திரம் எழுதியிருக்காரு அந்த நூல் எழுதியிருக்காரு இப்போ எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் காமம் பேஸ் காம காமமாக என்ன பண்ணுறாங்க மெசேஜு ஃபோட்டோலாம் போடுறாங்க அப்படி மாதிரி நான் வச்சுங்க வாட்ஸ்அப்னா வாட்ஸ்அப்னு நான் வச்சுங்க காமசூத்திரனா காமமாக மெசேஜு ஃபோட்டோலாம் போடுறாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுங்க ஸோ 